ఎలక్షన్ హడావిడి మొదలైన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ తర్వాత మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇంకా కొంతమందికి కొన్ని పాత అలవాట్లు పోతలేవు ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి ఈరోజు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఎన్డిఏ పార్టీ ఎన్డిఏ అలయన్స్ ఇవాళ తన డిఎన్ఏలోనే నర నరాన తన డిఎన్ఏలో అదేవిధంగా తన నర నరాన కూడా ఇవాళ తెలంగాణ అంటే విషం నింపుకొని తెలంగాణ అంటే అణువు అణువున వ్యతిరేకతను పెంచుకొని అటు గౌరవ ప్రధానమంత్రి నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ కింద ఉండే గల్లీ స్థాయిలో ఉండే బీజేపీ నాయకుల దాకా తెల్లారి లేస్తే విషయం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి తెలంగాణలో అడుగు పెడుతున్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా అందులో అక్టోబర్ ఒకటి నాడు మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు వస్తున్నారు కాబట్టి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని మా పార్టీ తరఫున స్పష్టంగా కొన్ని ప్రశ్నలు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున తెలంగాణ ప్రజలు అనుకున్న ప్రభుత్వంగా మా పార్టీకి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చినారు కాబట్టి వారి తరఫున నేను ఈరోజు అడగదలుచుకున్నా మొట్టమొదటిది అందులో పదేళ్లుగా ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు మీద ఎందుకు మీరు సందర్భం దొరికిన ప్రతిసారి సందర్భం దొరకకపోయినా అసందర్భంగా కూడా ఎందుకు విషయం చెమ్ముతున్నారు ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును అవమానిస్తూ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఎందుకు పదే పదే అనవసరపు అసందర్భపు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు ఎందుకు విషయం చిమ్ముతున్నారు పార్లమెంట్ వేదికగానైతేనేమి బహిరంగ సభలోనైతేనేమి ఆ అవసరం ఏమొచ్చింది ఎవరి కోసం ఈ పనిచేస్తున్నారని మొట్టమొదటి నేను అడుగుతా ఉన్నా తెలంగాణ అంటేనే గిట్టనట్టు పగబట్టినట్టు ఎందుకు తెలంగాణ పుట్టుకను ఇవాళ తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని అగౌరవపరుస్తున్నారు ఎందుకు ఇంకా కూడా పదే పదే ఆ పనిచేస్తూ ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్యంలో దేవాలయం అంటారు పార్లమెంటును ఆ పార్లమెంట్లో ఇప్పటికీ ఒకసారి కాదు పలుమార్లు ప్రధానమంత్రి గారు తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేసిందనే మాట ఒక విషపూరితమైన విషం నిండిన మాట తెలంగాణ ప్రజల ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ ప్రజల త్యాగాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడిన మాట ఏదైతే ఉందో ఇది నిజంగా మా అందరి మనసుకు తీవ్రమైన గాయం చేసిన సందర్భం అని చెప్పి కూడా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అమృతకాల సమావేశాలు అన్నారు కొత్త పార్లమెంట్ అన్నారు కానీ చిమ్మిందేమో విషం అమృతకాలం చిమ్మింది విషం ఇక ఆ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేసిందనే అజ్ఞానం అది అజ్ఞానమే అంతకంటే ఇంకో మాట లేదు ఎన్నిసార్లు అంటారండి ఒకసారి అంటే సమాధానం చెప్పినాం రెండుసార్లు సమాధానం చెప్పినాం కానీ పదే పదే అదే మాట అనడం నిజంగా కూడా జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు చేసే పని కాదు అజ్ఞానులు మాత్రమే చేసే పని కానీ బాధాకరమైన అనక తప్పడం లేదు బాధాకరమైన సందర్భం కాబట్టి అనక తప్పడం లేదు పద్నాలుగు ఏళ్ళు దేశాన్ని అన్ని దేశ రాజకీయ వ్యవస్థను ఒప్పించి మెప్పించి సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రం పట్ల కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల మీకు కొంత ఇబ్బంది ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ ఇక్కడి ప్రజల పోరాటాల పట్ల దశాబ్దాల పోరాటాల పట్ల జయశంకర్ గారు ఇంకా ఇతర ఎంతోమంది పెద్దల త్యాగాల పట్ల ఎందుకు చిన్న చూపని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ కేవలం తెలంగాణ పుట్టుకొని ప్రశ్నించడం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అవమానించడమే కాదు కొత్త పార్లమెంట్లో మొదటి రోజు విషయం చిమ్మడమే కాదు ఇవాళ మీరు విభజన హామీలకు కూడా పాత్ర వేసిన విషయాన్ని మళ్ళొకసారి నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా ఈ సందర్భంగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రం ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా గతంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్నాలుగులో ఎట్లా అయితే పుట్టగతులు లేకుండా పోయినారో మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ పార్టీ యొక్క దిక్కుమాలిన వ్యవహారం వల్ల మీ ప్రధానమంత్రి యొక్క వాచాలత వల్ల మీ పార్టీ మళ్ళొకసారి రాబోయే శాసనసభ ఎన్నికల్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అడ్రస్ లేకుండా పుట్టగతులు లేకుండా తప్పకుండా పోతుంది తెలంగాణ ప్రజల శాపం మీకు తప్పకుండా తలుగుతుందని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎంత దుర్మార్గం అంటే మొన్ననే దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకున్నాం తెలంగాణలో అట్లాంటి తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఉత్సవాలే జరగలేదంటాడు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆలంపూర్ దాకా గల్లీ గల్లీలో 
ప్రతి పల్లెలో ఉత్సవాలు జరిగిన మాట వాస్తవం కాదా తెలంగాణ ప్రజలు సంబురాలు చేసుకున్న మాట వాస్తవం కాదా ఇంత దుర్మార్గమైన ప్రధానమంత్రి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ దేశంలో ఇదివరకు ఎన్నడు లేరు బహుశా భవిష్యత్తులో కూడా రారు ప్రధానమంత్రి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు తన వ్యాఖ్యల పట్ల వివరణ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇన్నిసార్లు తమను అవమానించినందుకు వారి త్యాగాలను అగౌరవపరిచినందుకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా మా పార్టీ తరఫున అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గారు మరి ఎందుకు ఎంచుకున్నారో మా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను మా పాలమూరు జిల్లాను ఎంచుకున్నాడు మహబూబ్ నగర్లో నిజానికి కాలు పెట్టే నైతిక హక్కు కూడా లేదు ప్రధానమంత్రికి ఎందుకంటే మీకు తెలుసు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటేనే వలసల జిల్లా ఒకప్పుడు పాలమూరు లేబర్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఏ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్కి పోయినా అక్కడ పాలమూరు లేబరే ఉంటుందనే ఒక నానుడి అట్లాంటి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భారతదేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడ్డ జిల్లాలో ఒకటైన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఏం చేసినా మీరు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు తెలంగాణ వస్తే జూలై పద్నాలుగు నాడు మా మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక లేఖ తీసుకొని మీ దగ్గరకు వచ్చినారు అయ్యా తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ప్రధాన ప్రాతిపదికనే నీళ్లల్లో జరిగిన అన్యాయం మా వెనుకబడ్డ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మా వెనుకబడ్డ తెలంగాణకు నీళ్లలో న్యాయం చేయాలి అంటే గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో మా వాటా తేల్చాలి రాష్ట్రం వేరుపడ్డ తర్వాత వెంటనే మీరు ట్రిబ్యునల్కు రిఫర్ చేస్తే చాలు మాకు మా న్యాయబద్ధమైన వాటా దక్కుతుంది అని చెప్పి జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే సరిగ్గా పది దాదాపు పది సంవత్సరాలు మరి తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు కింద మా ముఖ్యమంత్రి గారు పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన నెల రోజుల తర్వాత మీ ముందు వచ్చినారు వచ్చి స్వయంగా మీకు చేతులు దరఖాస్తు ఇచ్చినారు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకో మాట కూడా కొన్నారు మేము మీ ప్రాజెక్టు కట్టుకుంటాం పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కట్టుకుంటాం సహకరించండి మాకు జాతీయ హోదా ఇవ్వండి పాలమూరు రంగారెడ్డికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు జాతీయ హోదా లేదా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చినా పర్వాలేదు ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల్లో మేజర్ ప్రాజెక్టులు ఒకటి గోదావరి మీద ఇంకోటి కృష్ణ మీద రెండింట్లో ఏ ఒక్కదానికైనా జాతీయ హోదా ఇవ్వండి అని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము ఎన్నోసార్లు అడిగినాం కానీ బాధాకరం ఏమంటే కరువులు కన్నీళ్ళు వలసలతో కోసపడ్డ మహబూబ్ నగర్ పాలమూరు ఇప్పుడిప్పుడే పచ్చబడుతుంటే ప్రధానమంత్రికి ఆయన పార్టీకి కన్నుగుట్టినట్టు అయింది పగబట్టింది ఒకవైపు కృష్ణా జిల్లాల్లో వాటా తేల్చకపోగా మరొక వైపు జాతీయ హోదా ఇక్కడేమో ఇవ్వరు పక్కనేమో కర్ణాటకలో అప్పర్భద్రకు కెన్ బెత్వాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలవరానికి జాతీయ హోదా ఇచ్చి పాలమూరును మాత్రం పక్కన పెట్టినారు నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా ప్రధానమంత్రిని పాలమూరు గడ్డ మీద కాలు పెట్టేటప్పుడు పాలమూరు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వండి ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల కృష్ణా జలాల వాటా ఏదైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉండేనో అందులో ఐదు వందల టీఎంసీలు కావాలన్న మా డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని గుర్తిస్తున్నారా గుర్తిస్తలేరా దానికి మీరు ఆమోదిస్తున్నారా ఆమోదిస్తలేరా స్పష్టంగా చెప్పాలి మహబూబ్ నగర్ గడ్డ మీద అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారిని నేను భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా అంటే గడ్కరీ గారేమో ఇప్పట్లో ఇవ్వడం లేదు ఇంకెవరికి అంటారు కానీ ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క నీతి మీది ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో విధానం విన్న బీజేపీ జాతీయ పార్టీయా కాదా ఆ విషయం కూడా చెప్పాలి నన్ను అడిగితే మీరు జాతీయ పార్టీ కానే కాదు తెలంగాణ జాతిని దగా చేసిన పార్టీ తెలంగాణ జాతికి ద్రోహం చేసిన దగుల్బాజీ పార్టీ బీజేపీ అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల బహిరంగ సభల్లో కూడా సుష్మా స్వరాజ్ వంటి నాయకురాళ్ళు నారాయణపేటలో అమిత్ షా లాంటి నాయకులు వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ మాటిచ్చినారు బహిరంగ సభల్లో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకపోగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం అనుమతుల విషయంలో ఇబ్బందులు పెడుతూ పర్యావరణ అనుమతులు కానీ ఇతర సాంకేతిక పరమైన అనుమతులు కానీ ఇబ్బందులు పెడుతూ ఆలస్యం చేస్తూ జాప్యం చేసింది వాస్తవం కాదా ప్రాజెక్టు డిపిఆర్ ఆమోదించకుండా అడ్డగోలుగా కొరియలు పెడుతూ ఇష్టానుసారంగా ఇబ్బంది పెట్టిన మాట వాస్తవం కాదా దీనికి బాధ్యులు మీరు కాదా కృష్ణా జలాల్లో తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఒక్క ఉత్తరం రాయడానికి మీకు చేయేందుకు రావడం లేదు మీ చేతులు ఎందుకు రావడం లేదు కేవలం సెక్షన్ త్రీ కింద ట్రైబ్యునల్కు రెఫర్ చేయడానికి కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి తీరిక లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనసు రావడం లేదా ఈ నికృష్ట రాజకీయం ఎందుకు కృష్ణా జలాల మీద నేను అడుగుతా ఉన్నా ఒక్క మాట ఒక్క మాట ఒక్క ఒక సంతకం 
పెట్టే తీరిక కూడా లేదా ప్రధానమంత్రి గారికి కృష్ణా జలాల మీద తెలంగాణకు రావాల్సిన న్యాయమైన వాటా మీద చెప్పే తీరిక కానీ ఓపిక కానీ ప్రేమ కానీ లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా మేము రాష్ట్రం వచ్చిన నలభై రోజులకే మా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి మీ దగ్గర లెటర్ ఇచ్చిండ్రే మీరు స్పందించకపోతే సంవత్సరం ఎదురు చూసినాం రెండు వేల పద్నాలుగు జూలై పద్నాలుగు నాడు మీకు లెటర్ ఇచ్చినాం సార్ మాకు న్యాయం చేయండి అని సంవత్సరం ఎదురు చూసినాం ప్రధానమంత్రి గారు స్పందిస్తారేమోనండి స్పందించకపోతే ఆగస్టు పదిహే ఆగస్టు పది రెండు వేల పదిహేను నాడు సుప్రీంకోర్టును తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆశ్రయించింది సుప్రీంకోర్టుకు పోయినాం పోయి న్యాయ పోరాటం చేసినాం చేస్తే ఐదేళ్ళు ఆ న్యాయ పోరాటం నడుస్తూనే ఉంది మా ప్రభుత్వం రెండో టర్మ్ కూడా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ఆరు ఆరు నాడు ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లో ఆనాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు గట్టిగా నిలదీసినారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అని అక్కడ ఉన్న జలవనరుల శాఖ మంత్రి షకావత్ గారిని ఏమయ్యా ఇదేనా పద్ధతి మీరే అన్నారు కదా ఉత్తరం రాష్ట్ర జాలు మేము చేస్తాము రెఫర్ చేస్తామన్నారు ట్రిబ్యునల్కి చెప్తామన్నారు ఎందుకు తెలుసట్లేదు రాష్ట్రం ఏర్పడి ఆరేళ్ళు దాటిపోయినా కూడా ఎందుకు తెలుస్తలేరు కృష్ణా జిల్లాలో మా వాటా అంటే ఆ రోజు షెకావత్ గారు నమ్మబలికినారు మీరు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసినరు విత్డ్రా చేసుకోండి వెంటనే తెలుస్తామన్నారు నమ్మినాం మళ్ళీ ఒక్కసారి నమ్మి కేసు ఉపసంహరించుకుంటే అదే దగ అదే మోసం కనీసం ఈరోజు వరకు ఈరోజు వరకు కనీసం ఒక ఉత్తరం రాసిన పాపాన పోలేదు ఈరోజు మేము మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నాం ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీలు బచావత్ ట్రైబ్యునల్ ఏదైతే ఆనాడు ఉమ్మడి ఏపీ కేటాయించిందో అందులో ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు టీఎంసీలు మాకు దక్కాలనేది మా వాదన అందులో ఔచిత్యం ఉందా న్యాయం ఉందా లేదా తేల్చాల్సింది ట్రిబ్యునల్ ఆ ట్రిబ్యునల్కు ఉత్తరం రాయడం మాత్రమే మీ బాధ్యత అది కూడా చేయకుండా ఈరోజు పాలమూరులో ఎట్లా అడుగు పెడతారు ప్రధానమంత్రి గారు ఏమన్నా కనీసం మీ పార్టీకి కానీ నీకు కానీ ఇంగితం ఉందని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు నిజంగా కూడా మీరు న్యాయం చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కానీ నల్లగొండ జిల్లా కానీ రంగారెడ్డి జిల్లా కానీ తనకు రావాల్సిన వందల టీఎంసీలు నీళ్ళని కోల్పోక తప్పని దుస్థితి ఈరోజు ఈ ప్రధానమంత్రి గారి జాప్యం వల్ల మాకు ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల అనుమతుల్లో అడ్డ అడ్డు అడ్డుపులో వేయడం వల్ల ఈ ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది అందుకే పాలమూరు ప్రజల తరపున పౌరుషానికి ప్రతీక అయిన పాలమూరు బిడ్డల తరపున ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన వ్యవసాయానికి ఈరోజు చిరునామాగా మారుతున్న పాలమూరు ప్రజల తరపున నేను అడుగుతా ఉన్నా ఓట్ల వేట కోసం మీరు వస్తున్నారు మాకు తెలుసు కానీ ఓట్లు కావాలంటే కూడా చేసిన నాలుగు మంచి పనులు చెప్పాలా చెప్పే సత్తా ఉండాలి ప్రధానమంత్రికి అందుకే అడుగుతా ఉన్నా ఇప్పుడైనా పాప పరిహారం చేసుకోండి ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ తర్వాత అయినా పాప పరిహారం చేసుకొని ఆ ప్రక్షాళన కోసం అయినా సరే మీరు వెంటనే ఈరోజు స్పందించి ముందుకు వచ్చి పాలమూరు ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇయ్యాలి ఖాళీ చేతులతో రావడం ఖాళీ చేతులతో పోవడం మీకు అలవాటే మీరు అమరావతికి వస్తే మేము ఏదో ఏమేమో తెస్తారేమో అనుకున్నాం ఆనాడు ఒక తట్టెడు మట్టి ఒక లొట్టెడు నీళ్ళు తీసుకొని వచ్చినారు మీరు మీ సంగతి దేశ ప్రజలకు అర్థమైంది మీతో పెట్టుకుంటే మిగిలేదు కదే అని తెలుసు అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు మీరు వచ్చి ఎన్ని ఊదరగొట్టే ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినా ఎంత వగల ప్రేమలు వలకబోసినా మిమ్మల్ని మీ పార్టీని నమ్మరు ఖాళీ చేతులతో వస్తారు ఖాళీ చేతులతో పోతారని మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు అందుకే ప్రజలు కూడా రేపు ఓట్ల డబ్బాల్లో కూడా మీకు ఖాళీ డబ్బాలే వస్తాయి తప్ప మళ్ళీ డిపాజిట్లు నూట ఎనిమిది డిపాజిట్లు లాస్ట్ టైం గల్లంత అయినాయి ఈసారి కూడా మీకు ఖచ్చితంగా నూట పది డిపాజిట్లు గల్లంతు కావడం ఖాయమనే మాట కూడా చెబుతూ ఈసారి అయినా ప్రధానమంత్రి గారు స్పందిస్తారని తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ తర్వాత అయినా పాప పరిహారం చేసుకుంటారని ఆ ప్రక్షాళనలో భాగంగా మరి వారు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా ప్రకటించి మాకు రావాల్సిన ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీలో మాకు న్యాయంగా రావాల్సిన వాటాన్ని మేము అడుగుతున్న ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు టీఎంసీలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ మరి ప్రధానమంత్రి గారు తప్పకుండా స్పందించాలి ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకులు కూడా స్పందించాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ధన్యవాదాలు నమస్కారం ఎట్లా చూస్తామంటే ఇప్పుడు మేము మా పార్టీ తరఫున మా ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు గౌరవనీయులైన మా నాయకులు ఎవరైతే రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో వివిధ ప్రజా ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారో వారిని మా క్యాబినెట్ నామినేట్ చేసింది శ్రవణ్ గారు డాక్టర్ శ్రవణ్ దాస్ రోజు చదువుకున్న వ్యక్తి ప్రొఫెసరు ఆయన ప్రజా ఉద్యమాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమంతో సహా అన్ని ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి 
అట్లాంటి వ్యక్తి ఒక ప్రొఫెసరు చక్కగా గ్యారంటీ ఇంకా మాకైతేమో అనుమానం లేకుండే మేడంకు మా మీద ఎంత కోపం ఉన్నా ఆయన మీద ఉండదు ఎందుకంటే మంచివాడు కాబట్టి తప్పకుండా ఆమోదిస్తారు అనుకున్నాం ఇక మా సత్యనారాయణ గారు తెలుసు మీకు ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఎరుకల కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడిగా జాతీయ స్థాయిలో పనిచేసిన వ్యక్తి ఆయన ఏమి రాష్ట్ర స్థాయిలో పనిచేసిన వ్యక్తి కాదు గతంలో ఒక జనరల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆ ప్రాంతంలో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో సేవ చేసింది కాబట్టి ఒక జనరల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఒక ఎస్పీ అభ్యర్థి అయినప్పటికీ జనరల్ నియోజకవర్గం నుంచి అక్కడ ట్రేడ్ యూనియన్లో చేసిన సేవలకు అనుగుణంగా అక్కడ ప్రజలు గెలిపించినారు ఈ ఇద్దరు నేపథ్యం కనుక చూసి నిజంగా కూడా ఆవిడ ఆలోచించి ఉంటే సరిగ్గా మనసుతో ఆలోచించి ఉంటే నిర్ణయం ఇట్లా రాకపోతుంది దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు అటు పైన మోడీ గారు అప్రజాస్వామికంగానే ఉన్నారు మోడీ గారు ఏజెంట్లు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ గవర్నర్లు అందరు కూడా అంతే అప్రజాస్వామికంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని తుంగలదు ఒకే విధంగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా సిగ్గుచేట ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే అవన్నారు నిన్న రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళను ఇట్లాంటి పదవుల్లోకి తీసుకురాకూడదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఒక ఉత్తరం కూడా రాసింది ఇక అంతకంటే హాస్యాస్పదమైన మాట ఇంకోటి లేనే లేదు ఆమె నిన్నగాక మొన్నటిదాకా ఆమె రాజకీయ నాయకురాలు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు సరిగ్గా గవర్నర్ అయ్యే కంటే ఒక రోజు ముందు కూడా ఆమె బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ మరి సర్కారీ కమిషన్ స్పష్టంగా చెప్తోంది యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళు రాకూడదు గవర్నర్లు కాకూడదు అని సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అండ్ ఆస్కింగ్ ద గవర్నర్ త్రూ ద మీడియా వీళ్ళిద్దరిని అన్ఫిట్ అన్నారు మీరు అన్ఫిట్ అనే మాట వాడినారు ఎవరు అన్ఫిట్ మీరా మీ మోడీయా సర్కారీ కమిషన్ తుంగల దొక్కిన మోడీ అన్ఫిటా లేకపోతే నిన్నటిదాకా మీకు వర్తించ న్యాయం ఇవాళ వాళ్లకు వర్తించాలంటున్న మీరు అన్ఫిటా తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటాము ప్రజలకే చెప్తాం ఇద్దరు బలహీన వర్గాల బిడ్డలను బలమైన గొంతు కలిగిన బిడ్డలను శాసన మండలికి తీసుకుని వస్తామంటే మీకేమి బాధ ఇట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ హూ వీ నామినేట్ ఇస్ ఆర్ రైట్ మంచి వాళ్ళ కాదా మీరు విచారించండి అవును వాళ్ళకి రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం ఉంది తప్పేముంది మీకు లేదా గవర్నర్కి లేదా ఈరోజు కూడా బీజేపీ పార్టీ నాయకురాలాగా పనిచేయడం లేదా ఆమె నేను చెప్పే తప్ప అంటే మీకు వర్తించ న్యాయం ఇంకోరికి వర్తించాలని ఇది ఎక్కడ పద్ధతి వి స్ట్రాంగ్లీ ప్రొటెస్ట్ వి స్ట్రాంగ్లీ కండెమ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నర్ ఇక్కడే కాదు ఈరోజు మీరు దేశం అంతా చూడండి తమిళనాడు గవర్నర్ ఏమో తమిళనాడు రాష్ట్రం పేరు మార్చేస్తాడు తమిళనాడు గవర్నరు తమిళనాడు రాష్ట్రం పేరే మార్చేస్తాడు ఇంకో గవర్నర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సంబంధం లేకుండా వారి నిర్ణయాలు వారికి తీసుకుంటారు మరి డెమోక్రసీలో డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్కి రోల్ లేకపోతే మాకు పాత్ర డిస్ డిసిషన్స్ మావి కాకపోతే వీళ్ళదే మోడీ గారి ఏజెంట్లదే అయితే ఇది ఎక్కడ వ్యవస్థ నేను ఇంకోటి కూడా అడుగుతా ఉన్నా ఈ సందర్భంగా మోడీ గారు అన్నారు మొన్న డెబ్బై ఐదేళ్ళు నిండిన సందర్భంగా ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవంలో ఏమన్నాడు రాజ్ పత్ పేరు తీసేసి కర్తవ్య పత్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే కలోనియల్ వాసన వస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళన్నాడు మరి గవర్నర్ పోస్ట్ కూడా కలోనియల్ పోస్టే కదా వైస్రాయి గవర్నర్ ఇవి అవసరమా ఈ దేశంలో డెఫినెట్గా ఆలోచించాలి భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో భారత ప్రజలు ఆలోచించాలి పార్టీలు ఆలోచించాలి గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకున్న ప్ర పార్టీలను ప్రభుత్వాలను అప్రతిష్ట పాలు చేయాలని ఇంకా ఒక దారుణం చెప్తాను మీకు నేను మరి ఇక జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు రంజన్ గగోయ్ గారు వాళ్ళిద్దరు నామినేటెడ్ టు రాజ్యసభ సో జ్యోతిరాదిత్య సింధియా అక్కడ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళి బీజేపీలో చేరుతాడు వెంటనే ప్రెసిడెంట్ గారు నామినేట్ చేస్తారు రాజ్యసభకి అదేవిధంగా అటు సైడా ఇక ఈయన పేరు బ్రజ్ క్షేత్ర బ్రజ్ క్షేత్ర ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఈయన ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడో అడవికి ఎక్కడో ఆడ బీజేపీ ప్రెసిడెంటు ఆయన ఎమ్మెల్సీగా అక్కడ గవర్నర్ గారు నామినేట్ చేసినారు మీకు ఇక మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను నేను ఇగో ఇక్కడనేమో ఇది ఎక్కడ రామ్ సూరత్ రాజ్బర్ ఈయన పేరు ఇక ఆయన బీజేపీ ఆయన ఆయన కూడా అక్కడ గవర్నర్ గారు నామినేట్ చేసి ఎమ్మెల్సీ చేస్తారు ఇగో రాజ్బర్ కరెక్ట్గా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిండు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రాజ్బర్ ఆయన పేరు ఎందుకు రెండు వేల ఇరవై రెండులో పోటీ చేసిండు ఇరవై మూడులో గవర్నర్ గారు అక్కడ ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేస్తారు ఇక ఈయన పేరు సాకేత్ మిశ్రా ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై మూడుది ఆయన బీజేపీ సారీ బీజేపీ లీడరు ఆయనను అక్కడ గవర్నర్ గారు నామినేట్ చేస్తారు ఇక ఇదే సాకేత్ మిశ్రా గారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు తానా అంటే ఈయన తందాన అంటాడు బీజేపీ నాయకుడు ఈయన కూడా అక్కడ ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ అయ్యార
అధ్యక్షుడు ఆయన గారు ఆయన బీజేపీ ఎస్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు ఆయన ఓకే అట ఆయన కూడా ఫిట్ అట కానీ మా వాళ్ళు అన్ఫిట్ అట ఇవి ఆయన పేరు హన్స్రాజ్ బీజేపీ వారణాసి ప్రెసిడెంట్ బీజేపీ యొక్క వారణాసి ప్రెసిడెంట్ ఈయన మోడీ గారి కాన్స్టిట్యున్సీ వారణాసిలో బీజేపీ ప్రెసిడెంటు ఆయన ఫిట్టు మా వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు మాత్రం అన్ఫిట్టు హెచ్పి సుధాం దాస్ ఈయన కాంగ్రెస్ వాడు కేపీసీసీ క్యాంపెయిన్ కమిటీ ఈయన మొన్ననే అక్కడ ఎమ్మెల్సీ అయింది కాంగ్రెస్ ఆయన క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ ఏదో ఆయన కూడా మొన్ననే అక్కడ ఎమ్మెల్సీ అయింది అది కూడా గవర్నర్ నామినేషన్ ఈయన ఈయన అదే అదే సేమ్ ఎమ్మెల్సీ అయింది మొన్ననే ఆగస్టు ఇరవై మూడులో మొన్న ఒక నెల కింద ఆయన అయినాడు తర్వాత సీతారామ్ అని చెప్పేసి కర్ణాటక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి మొన్ననే నామినేట్ అయినారు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో గవర్నర్ గారి ద్వారా ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ వర్కర్ యాక్టివ్ లీడర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఇక కర్ణాటకలో మంత్రి గారు ఆమె పేరు ఉమాశ్రీ మేడం మొన్ననే చివరికి కాంగ్రెస్లో మంత్రి ఆమె మొన్ననే గవర్నర్ గారు నామినేట్ చేశారు ఆమె మంత్రిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో అంటే జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకునే రెండు పార్టీలకేమో ఒక నీతి కాంగ్రెస్ బీజేపీ మంచిగా పరస్పరం సహకరించుకుంటారు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ వాళ్లను సాఫీగా ఎమ్మెల్సీలుగా నామినేట్ చేయడంలో బీజేపీ గవర్నర్ గారు అక్కడ సహకరిస్తారు వేరే చోటున బీజేపీ గవర్నరు బీజేపీ పార్టీ అంతా మాట్లాడుకొని అక్కడ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇంకొక నిన్న ఎలక్షన్లో పోటీ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు నామినేట్ చేస్తారు తెలంగాణ కాడికి వచ్చేవరకు మాత్రం ప్రజా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న డాక్టర్ శ్రవణ్ గారు అనర్హుడు ట్రేడ్ యూనియన్లలో పాల్గొన్న మా సత్యనారాయణ గారు అనర్హుడు ఎవరు అన్ఫిట్ ఎవరు ఫిట్ అనేది ప్రజలు తెలుసాలని చెప్పి నేను కోరుతాను కిషన్ రెడ్డిని అడిగితే రేపు అంబర్పేటలో ఎవరిని పెడతారో మేము కూడా చూస్తాం అంబర్పేటలో అంబర్పేటలో లెక్క కాదు అర్జున వార్డులకు రైతులనే ఇయ్యాలి ఇంకోలనే ఇయ్యాలంటే మరి మీరు ఎందుకు ఇచ్చిండ్రో చెప్తారా మరి మీ పార్టీ నాయకులకు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు ఇంకో దగ్గర ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు లక్ష్మణ్ గారిని తీసుకుపోయి రాజ్యసభకు ఆడికెళ్ళేందుకు అట్లాంటి వంద క్వశ్చన్లు అడగచ్చు మేము కూడా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం ద మోస్ట్ అన్ఫిట్ లీడర్ ద మోస్ట్ అన్ఫిట్ ద మోస్ట్ అన్ఫిట్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారా దేశంలో అంటే కిషన్ రెడ్డి ఆయన సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కడుతున్న ఫ్లైఓవర్ను కూడా పూర్తి చేయలేని అసమర్థుడు కిషన్ రెడ్డి ఆయన గురించి మాట్లాడడం దండుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయిన ఆయన గురించి మాట్లాడడం వచ్చు బ్రదర్ ఇదిగో రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆస్పిరేషన్ ఉంటుంది కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది పోతారు రేపు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా దానిలో కొంతమంది వస్తారు అప్పుడు కూడా ఇదే మాట్లాడతారు మీరు వస్తారు ఇక వచ్చే వాళ్ళు వస్తారు పోయే వాళ్ళు పోతారు ఎలక్షన్ సీజన్లో కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది పోతారు అది పెద్ద ఇష్యూగా ప్రస్తుతం అయితే మీతోనే పోటీ పెడుతున్నాం ఎవరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో మాకు అర్థం అయితే రాహుల్ గారు మీరు మీరు మమ్మల్ని కూడా టార్గెట్ చేస్తే ఎట్లా మీరు జనరల్గా సీఎం ప్రెస్ మీట్లు వస్తారు మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమంటారు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఇస్తాం మళ్ళీ పంపుతాం ఏముంది సార్ ఇక మీకు తెలియదు ఏముంది అంటే మనసు ఉంటే మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది సార్ ఐఎమ్ సెయింగ్ షీ డజన్ ఫిట్ టు షీఈ్ నాట్ ఫిట్ టు బి ఎ గవర్నర్ సింపుల్ ఇస్ దట్ బీజేపీ లీడరు బీజేపీ లీడర్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం బీజేపీ లీడరు సర్కారియా కమిషన్ సిఫార్సులను తుంగలో దక్కి ఇక్కడికి వచ్చి గవర్నర్గా కూర్చున్న వ్యక్తి బీజేపీ లీడర్గానే బిహేవ్ చేస్తారు కదా సో ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈ అసలు ఈ పోస్ట్ కరెక్టా ఈ దేశానికి వైస్రాయ్లు గవర్నర్లు మోడీ గారు కూడా ఆయన ప్రధానమంత్రి పేరు మార్చుకుని వైస్రాయ్ అని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇందుకు ఈ బాధ అంతా ఎక్కడ ఫిట్టు ఎక్కడ అన్ఫిట్టు ఎవరు ఇంటెలిజెంటు ఎవరు నాట్ ఇంటెలిజెంటు వాట్ ఈస్ దిస్ వీల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ వంశీ గారు వీల్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ బికాస్ టిపికలీ యునో ద వే డెమోక్రసీ ఫంక్షన్స్ ఇస్ యునో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద సే బికాస్ ఎఫెక్టివ్లీ వెన్ ఇన్ అ డెమోక్రసీ ఇట్స్ ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ సో తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ ఎవరినైనా నామ నామినేట్ చేస్తే తప్పకుండా అన్నీ ఆలోచించే చేస్తాం అంతేగాని ఆలోచించకుండా అసమగ్రంగా చేయం కదా ఇద్దరు కూడా క్రెడిబుల్ నాయకులు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకులు ప్రజా జీవితంతో దశాబ్దాల పాటు అనుబంధం ఉన్న నాయకులు వారిని నామినేట్ చేయడం కరెక్ట్ అని చెప్పి క్యాబినెట్ భావించింది ఆవిడ తప్పు అని వారికి పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి ఆవిడ ఏదో రాసి పంపినారు We will explore all possible options and what to do.
పగబట్టి పగబట్టినట్టు ఆయన మొత్తం తెలంగాణ మీద పగబట్టిండు బ్రదర్ పాప మా వాళ్ళు ఇద్దరు మీద ఎందుకు ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద పగబట్టిండు సి వి ఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా వి ఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టుడే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అటు రాహుల్ గాంధీకి మాట రాదు అటు మోడీకి మాట రాదు ఎందుకయ్యా మీ పరిపాలనలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రం కూడా తలసరి ఆదాయంలో అత్యధికం సాధించలేదంటే అది మాత్రం చెప్పే తెలివి లేదు కానీ పెంచిన ఈ తలసరి ఆదాయాన్ని మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు పంచుతామని చెప్పి అడ్డగోలు వాగ్దానం వేయడంలో మాత్రం ఫస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరు పగబట్టిన రెండు జాతీయ పార్టీలు మా మీద పగబట్టినవి వాళ్ళిద్దరి సంగతి కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం చెప్పమ్మా ఎయిట్ నుంచి we do we stand on one nation one pool i told you last time itself it's an election gimmick of prime minister modi he is a master of attention diversion politics that's what he is unfortunately he is delivered diddly squat for this country the last 9 years of him being the prime minister he is heralded you know the lowest value of rupee highest inflation ever in independent india highest unemployment rate ever in independent india and most importantly i think he's failed miserably on all the promises he's made to the people of india he had promised let me remind you that by 2022 india will be a 5 trillion economy he has promised a house for every poor in the country by 2022 he had promised that 2 crore jobs will be delivered per year he had promised that bullet trains will be running by 2022 he had promised that every house will have a portable drinking water connection has modi delivered any one of these remember he had even said कि अमेरिकन लोग लाइन में लग जाएंगे वीसा लेने इंडिया को बट आज इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के कई लोग बाहर जा रहे हैं द पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन द मोस्ट इनफिशियंट इनेप्ट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड प्रॉबेबली द मोस्ट करप्ट सो दे फोर इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल ही विल रिसोर्ट टू ऑल काइंड ऑफ गिमिक्स एंड हंड्रेड परसेंट वन नेशन वन इलेक्शन ही इज अ पोल गिमिक इफ ही इज सिंसियर इफ ही इज सीरियस the special session was convened he could have brought the bill unfortunately amrit kal ka jo meeting tha usme to kuch hua hi nahi so what i believe honestly is that it is an attention divert diverting gimmick that's one what was your second question see government of india in 1970s and 60s have campaigned vociferously that india needs to curb its population growth otherwise we'll end up you know in a really really bad state now we talk about demographic dividend back then demography and population was considered a disaster the excess population was considered a disaster family planning was introduced in india extensive campaigns were launched right from the prime minister level the southern states of india which have performed well on the family planning norms and family planning parameters and have controlled population in comparison with rest of india because of the advice given by government of india are today the sufferers today the victims today we are told that jitna janta jitna abadi utna haq ye kahan ki reach hai agar aaj hamari awaaz agar dabaya dabaya jayega if you think you can suppress our voices our representation in the parliament because of this delimitation and because of this population parameter that they are taking then i can promise you that you will see a sudden uprise because this is unfair this is extremely unjust because it was government of india that propagated it was government of india that wanted indians to control you know you know uh, their population now anybody any state that has actually done well as per the advice of government of india will now be penalized and it's even more horrible what even more atrocious if you ask me is two states uttar pradesh and bihar together after delimitation will have more number of parliament members than the entire southern india how is this fair in a country like india so therefore cutting across political lines you will see the southern political parties the people of south india voicing their concern and i hope delhi is listening i hope delhi is taking cognizance because wisdom needs to prevail we are all proud indians we are very very proud indian citizens and south is the largest contributor to india's economy 19% of the population is contributing nearly 35% of india's gdp so therefore i think we need to certainly have our voices be heard our representation cannot come down in any form and we'll certainly you know lead this uh, uh, you know uh, lead this discussion and see where it goes
नहीं जरूर देंगे कि यही बोलेंगे सीधी सीधी बात जिन्होंने परफॉर्म किया जिन्होंने ठीक से काम किया भारत के हित में उनको आप आज पनिश कर रहे हो उनको आप पिनलाइज कर रहे हो ये कहाँ की रीत है ये तो सरासर नाइंसाफी है ये सरासर अन्याय है हमारे साथ सो वील सर्टनली लीड दिस डिस्कशन विद अदर लाइक माइंडेड पोलिटिकल पार्टी एंड विल सर्टनली कन्वे दिस सेंटिमेंट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एंड होप लाइक आई सेड आई होप विजडम विल प्रिवेल आई होप दे विल अंडरस्टैंड द कंसर्न एंड आई होप दैट दे डील विथ इट सेंसिटिवली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इवन Hyderabad MP Asaduddin Owaisi had said it yesterday. The South is literally sitting on a powder keg, is what he said on the issue of delimitation. So I hope government of India is also watching and watching closely. See, we are a performing government. We have performed extremely well on social welfare measures, and I'm very confident that our leader. being the compassionate uh, leader that he is will certainly do much more than what any party in india has done in the last 7 decades we have done exceedingly well on the welfare front in the last one decade and i am very confident that uh, no matter what they would like to you know propagate the people of telangana know for a fact that ksr is a leader who delivers on humanitarian aspects ksr is a leader who's done exceeding exceedingly well when it comes to taking care of the poor and we will continue to do what we have done best और क्या बोलेंगे यार मैं ये थोड़ी बोलेगा कि हम हारेंगे जरूर बट आपको याद शायद नहीं होगा आपको शायद ये याद नहीं होगा कल मैंने देखा कि राहुल गांधी कहीं बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में तो बराबर आ रहे हैं प्रॉबली तेलंगाना में आएंगे उनको खुद विश्वास नहीं तो मैं क्या बोलूँ उनके पार्टी पर और उनके पार्टी के लीडरों पर खैर उनको छोड़िए उनके क्या बात करें एनीथिंग एल्स और कैन वी कंक्लूड यस सर మా ప్రతిచర్య కూడా ఉంటది ఆ ప్రతిచర్య ఏందనేది ప్రతి నిమిషం చెప్పలేం కదా మేము ఆలోచించుకొని పార్టీగా ఆలోచించుకొని చెప్తాం పంపుతాం బ్రదర్ తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు నీ నీ గవర్నర్ గారికి ఏం తొందర నీకు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి గవర్నర్ గారికి ఓకే ఏ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ first thing is uh, see what is happening with respect to shri chandrababu naidu garu is primarily a political issue confined to andhra pradesh it is a battle of wits between the two political parties in andhra pradesh which has no consequence or which has no effect on telangana or its people so most certainly our stand is very simple it's a political issue confined to another state what happens in karnataka what happens in tamil nadu what happens in andhra pradesh what happens in chhattisgarh is of no consequence here agar कोई आके यहाँ पे नौटंकी करना चाहे आई वुड ओनली से बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना एम संबंध में इकड़ा को तेलंगाना राजकीय की आंध्र प्रदेश में जगे राज संबंध में चंद्रबाबुना गार अरेस्ट आंध्र प्रदेश में र्यील धर्ना चेयदल निर्मोह मटन आंध्र चेयर एवरद मिम्मेल्ल हईदराबाद र्यील हईदराबाद र्यील मोद आगे 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 तुंदर पड़ता र्यील मोदी इक राजकीय र्यी एवरूर इंकोल पोटी र्यी मैं मेमेम चेयर अब पक्की पंचायती इकड़ा मेम इकड़ा तेलुटारा इधे पद्धति नीनेंटन तेलुक आंध्र प्रदेश में तल पड़ी राजमंड्री में भूमि दिल्ली र्यील दीर दी वाले दीं मेम बाधा मध्य में इधे वाल वाल पंचायती इक हईदराबादा मरी मेम इको प्रभुत् शांति भद्रत समस्या तले सहजना इक प्रभुत् बाध्यता कदा अटंट अट्ला वालों मुंह नैक्स्ट इंकोक आये र्यी अटाड़ी इंक वाल खर्चल की वेद कावला विजयवाड़ा अमरावती लेदा राजमंड्री लेदा कर्नूल लेदा अगर चेयर वाला अगर चेयक इकोड़ सिरादा राजकीय अर्थ का इंकोटी इत अच्छा रेजकीय पार्टी तगादा अड़ आ पार्टी की स्थान लेकिन मरी नर्थ का अलमेटे बात नैन अलमेटे इश्यूस लाइक दी सेंसीट इश्यू अब सेंसीट्व हाँ चेयर इंकोटी रिंग कामेंटरी चपेन रोज कामेंटरी चपाँव अवसर लेकिन न्याय पोराटम चंद्रबाबुना गार न्याय पोराटम आयन के जो जो न्याय स्थान में उ मैटर वन दैटर इज सबूडी वाई दिस एग्जूबर आड़ मैटर सबूडी एवर पड़ते वाल रोड मेदी कामेंटरी से अभी तपे कदा इट इज़ अंडर एग्जामे मूसी ऐम फ्रेंड्स वित् लोकेश ऐम फ्रेंड्स वित् जगन ऐम फ्रेंड्स वित् पवन कल्याण वाली 
నాకు అందరూ దోస్తులే నాకు ఆంధ్రాలో నాకేం తగాదాలు లేవు అక్కడ నాకు ఇప్పటికిప్పుడు పోయి యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడేం లేవు కదా స్టేక్స్ అట్లాంటప్పుడు లేనిపోని పంచాయతీలు ఎందుకు పెడుతున్నారు మాకు మాకు మేము చక్కగా ఉన్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా ఆంధ్ర అయినా రాయలసీమ అయినా కేరళ అయినా పంజాబ్ అయినా అందరూ కలిసి మెలిసి ఉన్నాం ఇక్కడ లేని పంచాయతీలు ఎందుకు పెట్టాలా రెండు రాజకీయ పార్టీలు ప్రజలు బాగున్నారు ఆంధ్ర ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సుభిక్షంగా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారు పదేళ్ళ నుంచి సుఖంగా ఉన్నారు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు వాళ్ళలో లేని వైషమ్యాలు లేపి లేని రాజకీయ కక్ష కార్పణ్యాలు లేపి అది మాకు చుట్టి లేదా ఇంకొకరికి చుట్టి దాని నుంచి ఇంకేదో సాధిద్దాం అనుకుంటే అది కరెక్ట్ అవుతుందండి తప్పు కదా నేను నాకు లోకేష్ గారు ఫోన్ చేసి అడిగారు ర్యాలీలు పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే వేరే ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా మాట్లాడారు నేను అదే చెప్పాను బ్రదర్ ఇవాళ మీరు చేస్తారు రేపు ఇంకొకరు చేస్తారు మీకు పోటీగా మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతలు ఏమవ్వాలా అది కూడా ఐటీ కారిడార్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ర్యాలీ కాలేదు గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరు అప్పుడు కూడా అప్పటి ప్రభుత్వాలు అలవ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఐటీ యాక్టివిటీ దెబ్బతినకూడదు ఆ ప్రాంతంలో వాతావరణం దెబ్బతినకూడదని మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటే హైదరాబాద్ సుభిక్షంగా ఉండాలి శాంతంగా ఉండాలి ఇవాళ ఎంతోమంది వేలాది మంది ఆంధ్ర సోదరులు ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు మరి వాళ్ళ పెట్టుబడులు కానీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకు వస్తున్న రిటర్న్స్ కానీ అవన్నీ బాగుండాలంటే హైదరాబాద్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి ఉండాలి అంటే ఆ రాజకీయ గొడవలో మేము తల దూర్చకూడదు మేము అందుకే ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాం మాకు ఆ విషయంలో మా పార్టీగా ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు ఎవరైనా ఇండివిజువల్గా మాట్లాడుంటే మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ అది పార్టీ స్టాండ్ కాదు వీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ అండ్ ఐమ్ సెయింగ్ దిస్ యాజ్ అ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రెండు పార్టీల మధ్యన జరుగుతున్న రాజకీయ ఘర్షణ అది ఆ ఘర్షణల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుంటే ఇక్కడ అనవసరంగా గొడవలు అవుతాయి హైదరాబాద్లో ఉండే అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుందని మేము అటు ఇటు ఎక్కడ కూడా మాట్లాడకుండా న్యూట్రల్గా ఉంటున్నాము దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకొని సహకరించాలని కోరుతున్నాం థ్యాంక్